Devil Crush llega de manera no oficial a Crash Bandicoot 4 It's About Time, ya que se incluye en forma de mod para este grandioso videojuego. Anteriormente les traí un mod Devil Crush para este mismo juego, pero este nuevo diseño es una calque exacta al Evil Crush que vimos en Twin Sanity. De hecho, el nivel de detalle es impresionante, ya que seguramente sea lo más cercano que tendremos a aquel mítico Evil Crush que se comió los gemelos malvados en Twin Sanity. Pero para la buena suerte de todos los amantes de este tipo de contenido, Evil Crash no viene solo, sino que viene acompañado de Apo Apo, una máscara que le dio vida a la gente de Vinox en el remake de Crash Team Racing. Apo Apo es una máscara con muy poca historia, ya que como lo dije anteriormente, vio la luz en el aún reciente Crash Team Racing Nitro Fuel, para ser más exactos en la Grand Prix de Rustland, en donde todo corredor que participara en la pista de Mega Mix Manía haría uso de esta máscara al obtenerla en los ítems, como también aparecerá en pistas ajenas a Mega Mix Manía siempre y cuando tu corredor tenga un skin de las de Rustland Grand Prix. Creo que poco más hay que añadir a este excelente contenido que crean los fans del marsupial. Sé que muchos me piden tanto en mis videos como en redes sociales que traiga más mods para Crash Bandicoot 4 y créeme que intento traer los mejores mods, pero lo dije desde el día 1 en que no me gustaría que mi canal fuera visto como un canal que sube únicamente mods, ya que más allá de los impresionantes modelados que crean estos talentosos artistas, considero y sostengo que no inyecta nada nuevo al juego en cuanto a mi opinión personal. Batman, mira el tamaño de esas bolas. O sea, no me malinterpreten, me encanta ver personajes como Rayman, Mario, Bob Esponja, distintos diseños de Crash y Coco, como también este último Evil Crash y Apo Apo, de verdad los veo y digo wow qué bien les ha quedado esto, pero más allá de lo estético no hay un nuevo reto para el juego, no hay nuevos niveles ni nuevas mecánicas, es por ello que digo que me parece que no trae nada innovador al juego. Claro que seguiré trayendo nuevas skins para Crash Bandicoot 4, pero no tan seguido, tal y como lo he estado haciendo, como también me encantaría traer ese contenido extra en donde vemos nuevos niveles o hasta nuevos retos, eso me parece más interesante en cuanto a mis gustos y créanme que estarán aquí en el canal, solo les pido paciencia porque tengo aún mucho contenido por subir, así que esos mods llegarán tarde o temprano, se los aseguro. En cuanto a más información de Apo Apo, es que esta máscara parece estar inspirada en el diseño de Aku Aku y Uka Uka de Crash of the Titan, en donde parece ser una fusión de ambas máscaras. Si ponemos atención al diseño de Apo Apo, es que vemos una máscara encima de otra máscara, es decir, la máscara de madera que vemos abajo de la metálica estaría inspirada en el diseño de Aku Aku, ya que vemos una barbilla más afilada como la de Aku Aku y ramas en sus laterales, mientras que la máscara metálica que lleva encima vendría estado inspirada en Uka Uka por sus dientes tipo calavera y esa especie de cuernos, así que si me lo preguntan a mí, Apo Apo es una fusión entre Aku Aku y Uka Uka de Craft of the Titans. No había pensado en eso. No está mal. ¿Qué nombre le pondrías tú a una nueva máscara? Y pipi tiki tiki taku taku o cómo? Ya que pareciera que antes de las máscaras cuánticas este era el patrón a seguir. Solo Ika Ika no se salvó de ese nombre. Pero bueno, déjamelo saber en la caja de comentarios. Mientras yo los dejo con este gameplay para que disfruten de Evil Crash y Apo Apo. Así que sin más, vamos allá. Suelto. Es igual a mí. Ojos marcados. Labios que parecen dos plátanos pasados. Y piel de roedor amarillenta. Una eminencia.
guardias. ¡A seguridad! ¡Protejan a su maestro! ¿Yo sueno así? ¿Tengo una voz rara? Oh, yes, it's trapped! 